agar hozirgi zamon o'tmishni qoralasa u holda o'z kelajagini yo'qotadi. Winston Churchill. Assalomu alaykum, muhtaram muxlis. Siz bilan yana o'zining tarixiy sirli ma'lumotlari ila siz sevgan va kutgan kanal turfa olam. Ushbu roligimizni Xorazm viloyatining yangi bozor tumanida istiqomat qiluvchi ukamiz Ataxanov Shermat Husinovichning bizga yuborgan asosli manbalari asosida tayyorladik. Barchamiz uchun sir bo'lmasa kerak, o'tmishdagi suratlarni zo'r qiziqish bilan tomosha qilamiz. Sababki o'sha davr umuman olganda tarix hamma uchun nimanidir ochib beradi. Biz bilgan tarixiy shaxslar eslab qoling sirlardan xolis bo'lgan emas. Endi fakt. Ko'rayotgan suratingiz 1937-yilda olingan. Unda Adolf Gitler va nemis kinoaktrisasi Leni Riefenstahl, shuningdek Gitler jonining eng yaqin hamtovog'i Josef Goebbels, qolaversa aktrisa Riefenstahlning oilasidagilar bor. Biroq Gitler ushbu suratni gazetaga nashrga berayotganda eng yaqin kishilaridan biri Goebbelsni rasmdan oldirib, keyin bergan. Bunga esa diqqat qiling, Goebbelsni aktrisa Riefenstahl bilan don olishib yurgani sabab bo'lgan. Shu va shunga o'xshagan tarixiy shaxslar tomonidan shaxsan o'zgartirilgan, hali hech qayerda oshkor qilinmagan rasmlarni turfa olam hozirgi roligida sizga izohlab taqdim qiladi. Marhamat, tarixiy sirlar sizga muntazir. Bu suratda ko'rib turganingizdek 1922-yilning 31-oktyabridan 1943-yilning 25-iyul kuniga qadar Italiyaning vazirlar kengashi rais hisoblangan Benito Mussolini otda o'tiribdi. Ushbu hammaga ilhom va vatanparvarlik ruhini tortiq qiluvchi suratda otni ushlab turgan haqiqiy chavandoz Mussolinining buyrug'i bilan olib tashlanadi. Eslatib o'tamiz, mazkur surat 1942-yilda urushda italiyalik askarlarda jangovarlik ruhini oshirish uchun olingan. Bu suratdagi kishini tanishtirishning hojati bo'lmasa kerak bizningcha. 1870-yilning 22-aprelida Rossiya imperiyasida tavallud topib, 1924-yilning 21-yanvarida Moskva gubernasida olamdan ko'z yumgan Vladimir Ilyich Lenin bilan birga minbarga yaqin joyda ko'rib turganingizda Trotskiy va Kamenevlar turibdi. Ularni Lenin rasmdan o'chirtirib, keyin rasmni bosmaxonaga beradi. Rasmdan Leninning jonajon do'stlarini olinishiga esa ularning keyinchalik xalq dushmanlari deb e'lon qilingani sabab bo'lgan. Diqqat qilamiz, mazkur rasm 1920-yilda Moskvada olingan. Sobiq Sovet Ittifoqini diqqat bilan eshiting, hujjatga ko'ra 1946-yilning 19-mart kunidan 1953-yilning 5-martiga qadar rahbari sanalgan Iosif Stalin esa yo'q joyga o'z suratini qo'ydirib, keyin uni chop qildirgan. Ko'rayotganingiz aslida umuman bo'lgan emas, ya'ni Iosif Stalin Leninning yonida bu vaqtda bo'lmagan. Bu xalqni Stalin Lenin bilan juda yaqin bo'lgan ekan. U umrining oxirigacha ustozini holidan xabar olibdi deb o'ylashlari uchun qilingan oddiy ko'zbo'yamachilik xolos. Bu rasmdagilarni tanimasligingiz mumkin. Kanadaning bosh vaziri William Lyon Mackenzie King 1939-yilda saylovchilar uchun maxsus olingan suratidan tasavvur qiling, Qirol Georg 6-ni rasmini o'chirtirib tashlaydi. Nima emish? Qirol bo'lmasa, u saylovlarda g'olib bo'larmish. Xalqni umuman olganda ommani aldash siyosatchilarga azaldan qolgan bir meros sanaladi. Mana isbot. Suratda siz Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Avram Lincolnni ko'rib turibsiz. Biroq bu yodda tuting, aslida Avram Lincolnning emas, Amerika Qo'shma Shtatlarining vitse-prezidenti John Calhounning rasmi. U 1840-yilda olingan. Lincoln bo'lsa, oradan 20 yil o'tib, ya'ni 1860-yilda rasmga o'zining aqlli kallachasini qo'yib tarqatadi, qo'yadi. Turfa olamda qoling. Bundan da qiziqarli va sirli ma'lumotlar hali oldinda.